நம்ம பார்க்கப்ப டாபிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு கிளிஞ்சல் நான் வனிதா எதுக்காக எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் பார்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எயிட் பிட் ப்ராசஸர் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் மைக்ரோ ப்ரோசர் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய வேர்ஷன்ஸ் வந்திருக்கு ஃபோர் பிட்லலாம் பட் அதெல்லாம் அவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகலை இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ராசர் தான் வந்து எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் தென் வாட் இஸ் மைக்ரோ ப்ராசர் இதெல்லாம் முதல்ல இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்கிடெக்சருக்குள்ள போக முடியும் நம்ம மைக்ரோ ப்ராசர் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோனால் மீன் தெரியல மிகச்சிறிய ரொம்ப சின்னதாக அர்த்தம் ப்ராசராக தெரியும் எல்லாமே செய்ய போகிறது இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கேல்குலேட்டர் கூட ப்ராசர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அண்டிஷன் சப்ராக்ஷன் மாதிரி பண்ணுறீங்க அதுவும் ப்ராசிங் தான் நீங்கள் லேப்டாப்பில் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறீங்க அதுவும் ப்ராசிங் தான் நீ வீட்டில் டிவி பார்க்குங்க சேனல் சேஞ்ச் பண்ணி அதுவும் ப்ராசிங் தான் ஸோ இது மாதிரி ரொம்ப சின்ன ஐசியை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேலையும் செய்யும் அதனால் இதுக்கு பேர் வந்து மைக்ரோ ப்ராசர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒய் மைக்ரோ ப்ராசர் எல்லாருக்குமே இந்த டவுட் இருக்கும் நான் இதை படித்து என்ன பண்ண போகிறேன் நான் அப்போ எங்கே ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் நான் இதுக்கு இந்த ஆர்கிடெக்சராக போய் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருக்கும் ஏன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆஸ் அ இன்ஜினியர் நம்ம இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் படிக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அவங்க சுற்றி இருக்க எல்லா டிவைஸ்லையும் நீங்கள் மைக்ரோ ப்ராசர் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கீங்க உங்கள் மொபைல் ஃபோன்லேருந்து உங்கள் கேல்குலேட்டர் டிவி ஃப்ரிட்ஜ் அவன் வாஷிங் மிஷின் எல்லாத்துலேயுமே ஐதர் மைக்ரோ ப்ராசர் அது மைக்ரோ கண்ட்ரோல் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்க மைக்ரோ ப்ராசர் கண்ட்ரோல் ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க் மட்டுமே செஞ்சால் அதை வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோல்னு சொல்லுவோம் எல்லா டாஸ்க்கும் கம்பைண்டாக லைக் உங்கள் கம்ப்யூட்டர் மாதிரியோ இல்லை லேப்டாப் மாதிரியோ எல்லா வேலையும் செய்கிறதுக்கு பேர் வந்து ப்ராசர்னு சொல்லுவோம் ஸோ நமக்கு வந்து ஜென்ரலாக கேட்டால் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பேசிக்காக தெரிஞ்சுன்றதுக்காக நம்ம ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் மைக்ரோ ப்ராசர் பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது வாட் ஆர் தேர் இன் மைக்ரோ ப்ராசர் நம்ம ஆர்கிடெக்சர் படிக்க போகிறோம் டேரக்டாக போய் அந்த பெரிய பாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க ஸோ முதல்ல பேசிக்காக அதில் என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் நீங்கள் ஆர்கிடெக்சர் படிச்சிங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் என்றைக்குமே மறக்காது ஸோ பேசிக்காக இதில் என்னெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் மூணே மூணு பார்ட்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏஎல்யூ ஏஎல்யூனா என்ன அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட் அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் ரெஜிஸ்டர் அரே ரெஜிஸ்டர் அரே இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஜஸ்ட் டு ஸ்டோர் டேட்டா அரை ரெஜிஸ்டர்ஸ்னால் என்னென்னா குரூப் ஆஃப் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ஸ் இப்போ நம்ம இது எயிட் பிட் ப்ராசர்னு சொல்லணும் இல்லையா அப்போ எயிட் பிட் ப்ராசர்னு எத்தனை பிட்ஸ் இருக்குன்னா எயிட் பிட்ஸ் இருக்கும் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் என்ன பண்ணும் ஒரு பிட்டை ஸ்டோர் பண்ணும் அப்போ நமக்கு எயிட் பிட் ரெஜிஸ்டரில் எத்தனை ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் கேட்டிங்கன்னா எயிட் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு பிட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் மாதிரி ஒரு குரூப் ஆஃப் எயிட் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ஸ் தான் நம்ம வந்து இங்கே ரெஜிஸ்டர்னு சொல்கிறோம் நிறைய ரெஜிஸ்டர்ஸ் இங்கே இருக்கிறதுனால ரெஜிஸ்டர் அரைன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்த யூனிட் வந்து கண்ட்ரோல் யூனிட் ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் என்ன என்ன பண்ண கேட்டிங்கன்னா எல்லா பிளாக்ஸும் அந்த ஆர்கிடெக்சர் பண்ணுற எல்லா பிளாக்ஸும் எப்போ ஒர்க் ஆகணும் எதுக்கப்புறம் எந்த ப்ராசஸ் நடக்கணும்ன்ற மாதிரி ரீட் பண்ணுறீங்களா இல்லை ரைட் பண்ணுறீங்களா இந்த சிக்னல்ஸ் எல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் யூனிட் கொடுக்கும் ஸோ இந்த மூணே மூணு மெயின் பார்ட் மட்டும் ஆர்கிடெக்சர் இருக்க போது அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட் தான் ப்ராசஸ் பண்ண போது உங்கள் டேட்டாஸ் எல்லாம் தென் ரெஜிஸ்டர் அதை வந்து உங்கள் டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறீங்க தென் கண்ட்ரோல் யூனிட் வந்து எந்த வேலை எப்போ நடக்கணுன்ற சிக்னலை கொடுக்கும் ஸோ இந்த மூணே மூணு பார்ட் தான் ஆர்கிடெக்சரில் இருக்க போகுது இதை தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா பஸ் ஆர்கனைசேஷன் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் யூஸ்வலாக பஸ் தான் என்ன பண்ணோம் நம்ம நம்ம பஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு பிளேஸ் இன்னொரு பிளேஸ் ட்ராவல் பண்ண யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதே தான் இங்கேயும் டேட்டாவை அல்லது அட்ரஸை ஒரு பிளேஸில் இன்னொரு பிளேஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து பஸ் ஸ்ட்ரக்சராக யூஸ் பண்ணும் ஆக்சுவலி இந்த பஸ் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் லைன்ஸ் இருக்கும் ஸோ குரூப் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் லைன்ஸ் அதை சேர்த்து தான் நம்ம வந்து பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இது எயிட் பிட் ப்ராசர் இல்லையா அப்போ எயிட் எலக்ட்ரிக்கல் லைன்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு பிட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் லைன் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கும் அதனால் ஒரு பஸ் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள எயிட் எலக்ட்ர
ஒவ்வொரு 01000010 சோ இது ஒரு அட்ரஸ் அசைவ் பண்ணுங்க 16 பிட் இருக்கு இல்லையா இந்த மைக்ரோ பிராசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பைனரி பிட்ஸ் தான் சொல்ல மாட்டாங்க ஹெக்ஸாடெசிமல் கோடிங்ல தான் சொல்வாங்க அப்ப இந்த இதுக்கான கரஸ்பாண்ட் ஹெக்ஸாடெசிமல் ஈக்குவலன்ட் என்னவோ அப்படி தான் சொல்வாங்க இதோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 6 ன்னு சொல்லுவோம் இதோட வேல்யூ வந்து 2 இதோட வேல்யூ வந்து 7 இதோட வேல்யூ வந்து 1 சோ அட்ரஸ்ோட வேல்யூ என்ன பாத்தீங்கன்னா 6 271 சப்போஸ் இப்போ இந்த லொகேஷன் அட்ரஸ் வந்து 6271னா இது மட்டும் கிடைக்கும் அப்ப 6272 வந்து அடுத்த லொகேஷன் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் சோ ஒவ்வொரு இன்டிவிஜுவல் லொகேஷனுக்கும் ஒவ்வொரு அட்ரஸ் செப்பரேட்டா இருக்கும் அப்ப இதால எத்தனை மெமரி லொகேஷன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணனும்னு பாத்தீங்கன்னா 64000 மெமரி லொகேஷன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்ராக்ஸிமேட்லி 64000 எக்ஸாக்ட்டா பாத்தீங்கன்னா 655 அட்ரஸ் அப்ப டேட்டா பஸ் என்ன பண்ணணும்னா டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் மைக்ரோ ப்ராசருக்கும் மெமரிக்கும் ஐஓ டிவைசஸ்க்கும் இன் பிட்வீன் வந்து டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா மெமரிலேருந்து மைக்ரோ ப்ராசருக்குள்ள வரும் மைக்ரோ ப்ராசர் வந்து மெமரிக்குள்ள போகும் அதே மாதிரி ஐஓ டிவைசஸ்லேருந்தும் மைக்ரோ ப்ராசருக்குள்ள வரும் மைக்ரோ ப்ராசர்லேருந்து ஐஓ டிவைசஸ்க்கு போகும் அதனால் டேட்டா பஸ் பார்த்தீங்கன்னா பை டைரக்ஷனல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அட்ரஸ் பஸ் வந்து யூனி டைரக்ஷனல் ஏன்னா மைக்ரோ பார்சல் மட்டும்தான் சென்ட் பண்ணும் டேட்டா பஸ் வந்து பை டைரக்ஷனல் ஏன்னா நீங்கள் இன்புட்டும் தருவீங்க அவுட் புட்டும் ரிசீவ் பண்ணுவீங்க இல்லையா ஸோ நீங்கள் சென்டும் பண்ணுறீங்க ரிசீவும் பண்ணுறீங்க அதனால் டேட்டா பஸ் வந்து பை டைரக்ஷனல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பிட்ஸ் இது எயிட் பிட் மைக்ரோ பார்சல் தான் இல்லையா ஸோ டேட்டா பஸ் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பிட் தான் அப்போ உள்ள என்ன இருக்கும் ஒவ்வொரு பஸ்னா ஜென் ஜென்ரலாக என்ன குரூப் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் லைன்ஸ் அப்போ இங்கே எயிட் லைன்ஸ் இருக்கும் இங்கே வந்து சிக்ஸ்டீன் லைன்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ எக்ஸாம்பிள் எயிட் பிட்ஸ் நம்ம எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம் ஜீரோ ஒன் இப்படி இருக்குன்னா இது ஒரு டேட்டா அசிம் இருக்கும் நம்ம எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம் எக்ஸாம் அசிமல் இல்லையா அப்போ செவன் எஃப் இது ஒரு டேட்டா ஸோ அட்ரஸ் பஸ் யூனி டைரக்ஷனல் டேட்டா பஸ் பை டைரக்ஷனல் அட்ரஸ் பஸ் சைஸ் சிக்ஸ்டீன் பிட் டேட்டா பஸ் சைஸ் வந்து எயிட் பிட் மறக்காதீங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கண்ட்ரோல் பஸ் கண்ட்ரோல் பஸ் என்ன நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் சிக்னல் சென்ட் பண்ணும் நீங்கள் ரீட் பண்ணுறீங்களா ரைட் பண்ணுறீங்களா இன்ட்ராக்ட் வந்திருக்கா இல்லையா எந்த பிளாக் எதுக்கப்புறம் ஒர்க் ஆகணும் இந்த மாதிரி சிக்னல்ஸ் எல்லாமே கண்ட்ரோல் பஸ் வந்து கொடுக்கும் இன்னும் ஒரு விஷயம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா லெவல் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு ஆர்கிடெக்சர் போகிறதுக்கு முன்னாடி அது என்னென்னா இந்த சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் இது எப்படி வந்து மைக்ரோ ப்ராசர்க்குள்ளே எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுட்டிங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக புரிஞ்சுட்டோம் உங்களுக்கு வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸ் ஆர்கிடெக்சரில் எப்போ கேட்டாலும் டவுட்டே வராது நீ ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ நான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கேன் எப்படி இந்த ப்ரோக்ராம் ஈஸியாக தான் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து மூவ் இமீடியேட் ஏ கமா ஜீரோ த்ரீ அதாவது ஜீரோ த்ரீ அப்படிங்கிற டேட்டாவை அக்கோமேட்டருக்குள்ளே மூவ் பண்ணுன்னு சொல்கிறோம் நம்ம இந்த பார்ப்பாங்க ஏ ஏ ரிஜிஸ்டரில் ஜீரோ த்ரீங்கிற டேட்டா மூவ் ஆகிடுச்சு அடுத்த கமெண்ட் பாருங்கள் பி ரிஜிஸ்டரில் ஜீரோ டூ மூவ் பண்ணுன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ இங்கே என்ன ஆகும்னா பி ரிஜிஸ்டரில் ஜீரோ டூ அப்படிங்கிற டேட்டா வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஜீரோ ஒன்னை சீரில் ஸ்டோர் பண்ணுன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ ஏயில் ஜீரோ த்ரீ பியில் ஜீரோ டூ அண்ட் சீரில் ஜீரோ ஒன் டேட்டா ஸ்டோர் ஆகும் இது டேட்டாவில் எங்கே ஸ்டோர் ஆக போகுது நமக்கு ரெஜிஸ்டரில் ஸ்டோர் ஆக போகுது தென் நான் இங்கே ஆட் பீன்னு தரேன் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்த வேண்டிய காப்ரேஷன் இல்லை லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ரேஷன் ஷுட் பி ஏ ஸோ ஆல்வேஸ் நீங்கள் ஆட் பீனை என்ன அசைவ் பண்ணிக்கணும் ஏ ப்ளஸ் பீன் அசைவ் பண்ணிக்கணும் அண்ட் ரிசல்ட் எங்கே ஸ்டோர் ஆகும் ஏ ஸோ ஏல என்ன இருக்குது ஜீரோ த்ரீ இருக்குது பியில் ஜீரோ டூ இருக்குது இந்த ஜீரோ த்ரீ அண்ட் ஜீரோ டூ ரெண்டுமே ஆட் ஆகிடும் ஆட் ஆகிட்டு வர ரிசல்ட் வந்து அக்கோமேட்டரில் ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு 
இதை நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கமெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் சப் சின்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்போ என்ன அர்த்தம் சப் ட்ராக் சி எதுலேருந்து சப் ட்ராக் பண்ணோம் அக்குமுலேட்டர்லேருந்து சப் ட்ராக் பண்ணோம் ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட மீனிங் என்ன ஏ மைனஸ் சின்னு அர்த்தம் ஏல டேட்டா ஜீரோ த்ரீ இருக்கா ஜீரோ ஃபைவ் இருக்கா இப்போ நமக்கு ஜீரோ த்ரீ ரீப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நமக்கு இருக்க டேட்டா ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ ஜீரோ ஃபைவ்லேருந்து சீல இருக்க வேல்யூ ஜீரோ ஒன் வந்து நமக்கு மைனஸ் ஆகும் இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ ஒன் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஜீரோ ஃபோர் ஸோ இப்போ ஏல என்ன வேல்யூ இருக்குது ஜீரோ ஃபோர் முதல்ல ஏல ஜீரோ த்ரீ இருந்தது அப்புறம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜீரோ ஃபைவாக மாறிச்சு நீங்கள் சாப்பிட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் இது வந்து ஜீரோ ஃபோராக மாறிச்சு இது மாதிரி அக்கோமுலேட்டர் அதாவது ஏ ரெஜிஸ்டரில் டேட்டா நீங்கள் சேர்த்துட்டே போகிறீங்க இல்லையா அதனால தான் அந்த ஏ ரெஜிஸ்டருக்கு அதர் நேம் வந்து அக்கோமுலேட்டர்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏ ரெஜிஸ்டர் நம்ம ஏன் அக்கோமுலேட்டர்னு சொல்கிறோம் டேட்டா வந்து அங்கே சேர்ந்துக்கிட்டே போகும் ஒரே வேல்யூ இருக்காது உங்களுக்கு ஒவ்வொரு எக்ஸிக்யூஷன் டைம்லேயும் அக்கோமுலேட்டரோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும் அதனால தான் அந்த ஏ ரெஜிஸ்டர் பேர் வந்து அக்கோமுலேட்டர்னு நம்ம சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஹால்ட் ஹால்ட் ஸ்டாப் இப்போ இதை நம்ம ப்ரோக்ராம் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ப்ரோக்ராம் அப்படியே போய் மெமரியில் சேவ் ஆகாது இப்போ அங்கே இந்த ஏரியாவை நீங்கள் மெமரி அசியூம் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி நிறைய லொக்கேஷன்ஸ் இருக்கும் மெமரியில் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த மாதிரி சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிலோ பைட்ஸ் ஆஃப் லொக்கேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மெமரியில் இருக்கும் நான் இந்த மெமரியில் உங்கள் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் சேவ் பண்ணுறீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மெமரியில் டேட்டா மட்டும் இல்லை ப்ரோக்ராமும் சேவ் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா அதில் என்ன இருக்குது உங்கள் மெமரியில் ப்ரோக்ராமும் இருக்குது டேட்டாவும் இருக்குது இதில் இது ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனும் ஒரு ப்ரோக்ராம் இப்போ நீங்கள் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறீங்க வாட்ஸ்அப் ஒரு ப்ரோக்ராம் அதில் நீங்கள் மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுறீங்கல்ல அதெல்லாம் அந்த டேட்டா அது மாதிரி நீங்கள் கேலரி யூஸ் பண்ணுறீங்க கேலரிங்கிறது ஒரு ப்ரோக்ராம் அதில் நீங்கள் பிக்சர் சே சேவ் பண்ணுறீங்களா அதெல்லாம் வந்து டேட்டா ஸோ இதை மாதிரி மெமரிக்குள்ள ப்ரோக்ராமும் இருக்கும் டேட்டாவுக்கும் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நான் இங்கே வந்து ப்ரோக்ராம் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா என்னோடய ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் வந்து நான் எயிட் தௌசண்ட் நான் அசியூம் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ப்ரோக்ராம் இப்படியே சேவ் ஆகாது அது ப்ரோக்ராம் எப்படி சேவ் ஆகும்னா ஹெக்ஸா டிசம்பரில் தான் சேவ் ஆகும் இப்போ இங்கே எழுதிக்கலாம் பாருங்கள் இது ஆஃப் கோட் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஆஃப் கோட் ஷீட் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கமெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலண்ட் ஆகணும் ஆஃப் கோட் வந்து நீங்கள் எழுதியிருப்பீங்க ஸோ இந்த ஆஃப் கோட் தான் உங்களுக்கு மெமரியில் சேவ் ஆகியிருக்கும் இதெல்லாம் என்ன ஆக்சுவலி ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஒவ்வொரு லொக்கேஷனும் ஒவ்வொரு ரெஜிஸ்டர் இது வந்து அட்ரஸ் ஸோ இது எயிட் தௌசண்ட்ல நான் த்ரீ இயர்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணனா எயிட் தௌசண்ட் ஒன்ல ஜீரோ த்ரீ இருக்கும் எயிட் தௌசண்ட் டூல ஜீரோ சிக்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஸோ அப்படி போயிட்டே இருக்கும் நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு இது எல்லாமே நம்ம என்னன்னு சொன்னோம் ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஒவ்வொரு ரெஜிஸ்டருக்கும் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் அட்ரஸ் இருக்கு ஓகேவா இப்போ ரெஜிஸ்டர்ஸ் தான் எத்தனை பிட் இருக்கும் நம்ம படிக்கிறது எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் மைக்ரோ ப்ராசஸ் இல்லையா அப்போ ரெஜிஸ்டர் சைஸ் என்ன எயிட் பிட் நீங்கள் டீஃபால்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெஜிஸ்டர்னாலே கண்ணை முடிட்டு எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் என்ன சொல்லுவீங்க எயிட் பிட் ரெஜிஸ்டர் ஸோ இது எல்லாமே எயிட் பிட் ரெஜிஸ்டர் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ இங்கிறது எப்படி உள்ள ஸ்டோர் ஆகியிருக்கோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ ஒன் 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 ஜீரோ ஆமாம் ஜீரோ த்ரீ இப்போ எப்படி மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் எயிட் பிட்டா ஜீ ஜீரோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ கோடு என்ன ஜீரோ 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 த்ரீயோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன் ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் மெமரியில் எப்படி சேவ் ஆகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுது இல்லையா இப்படி தான் எக்ஸ்ட்ரா டிசிமல் கோடிங்காக தான் உங்கள் ப்ரோக்ராம் மெமரியில் சேவ் ஆகியிருக்கும் ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமை அப்படியே மொத்தமாக தூக்கிட்டு போய் மைக்ரோ ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாது மெமரிலேருந்து ஒரு ஒரு பைட்டாக ரிசீவ் பண்ணி தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் சரிங்களா இப்போ முதல் த்ரீ இயர் ரிசீவ் பண்ணதுன்னா அதை முதல்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிடும் அதுக்கப்புறம் ஜீரோ த்ரீ ரிசீவ் பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாமல் ஒரு ஒரு பைட்டாக ரிசீவ் பண்ணி தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷனில் பார்த்திங்கன்னா மூணு ஸ்டெப் இருக்குது ஃபெச் டி கோட் எக்ஸிக்யூட் ஃபெச்னா மீனிங் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை மெமரிலேருந்து ரிசீவ் பண்ணி கொண்டு வர்றது அது வந்து டேட்டா பாஸ் வழியாக கொண்டு வரும் அடுத்த வேலை என்ன டி கோடு டி கோடுனா என்னென்னா அந்த எடுத்துக்கிட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை புரிஞ்சுக்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது தான் டி கோடிங் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து எக்ஸிக்யூஷன் எக்ஸிக்யூஷன் என்ன நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்ட வேலையை செய்யறது ஸோ மேக்ரோ பர்சன் முதல்ல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்